এইচ এডিকুয়ের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম আমাদের আজকের আলোচনা পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় ছয় এর সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথম আলোচনা অল্প কথা উত্তর যা আমি সংগ্রহ করেছি তোমাদের পাঠ্যপের আলোকে বিভিন্ন কোশ্চেন পর্যালোচনা করে এখানে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন দেওয়া আছে যেগুলো তোমরা বাসায় পড়ে বাকিগুলো তোমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ চ্যাপ্টার ওয়াইজ বিশ্লেষণ করবে এবং এই কোশ্চেনের আলোকে এই কোশ্চেনের আলোকে তোমরা আরও কোশ্চেন তৈরি করবে যেমন এখানে কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে যেমন জাঙ্ক ফুড জাঙ্ক ফুড আমরা সবাই জানি যে জাঙ্ক ফুড কোনগুলা যে যেগুলো হচ্ছে রাস্তা ফাস্ট ফুড জাতীয় যে খাবারগুলো যেগুলো রিচ ফুড যেগুলো সেগুলো হচ্ছে জাঙ্ক ফুড তারপর হচ্ছে খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয় হচ্ছে ফরমালিন তারপর হচ্ছে খাদ্যের উপাদান সংখ্যা আছে ছয়টি খাদ্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে তিনটি তারপরে খাদ্য সংগ্রহণ কীভাবে করা যায় নিচের খাদ্যগুলো প্রধান খাদ্য উপাদান হচ্ছে আমিষ তারপর হচ্ছে তোমার এই খাদ্যে রাসায়নিক ও ব্যবহার করলে পরে কিসের ক্ষতি হয় কিডনি লিভারের এই সকল অসংখ্য কোশ্চেন তোমার পাবা তোমাদের এই চ্যাপ্টারগুলোতে তা আমি এখানে বাসায় কিন্তু কিছু কিছু কোশ্চেনগুলো দিয়ে দেওয়া হলো বাকিগুলো এইটা এই অনুযায়ী তোমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ বের করে তোমরা পড়াশোনা করবে এরপর হচ্ছে আলোচনা কর আসতেছে আমাদের শূন্য স্থান এই চ্যাপ্টারের উপরে শূন্য স্থান যে এই শূন্য স্থানগুলো আমি বাসায় করে এখন উত্তর সহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে তোমরা বাসায় এই অনুযায়ী পড়াশোনা করবে এবং যে বাকি যে আস বাকি বাকি যে যদি কোনো কিছু বাদ থেকে থাকে তাহলে সেগুলো এই কোশ্চেনের আলোকেই তোমরা বের করবে বের করে নিজেরা একটু বাসায় পড়াশোনা করবে এখানে প্রায় তিরিশটার মতো তোমাদের শূন্য স্থান পূরণ দেওয়া হয়েছে বাকি প্রায় তিরিশ চল্লিশ আরও আরও অনেকগুলো প্রায় একশোর মতো কোশ্চেন তোমরা তৈরি করতে পারবা এখানে শুধুমাত্র স্টার্টিং দেওয়া দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে কোশ্চেনগুলো তৈরি করতে হয় কীভাবে পড়তে হয় কারণ প্রত্যেকটা তোমাদের এই সামনে পিএসি পরীক্ষা এই পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ও প্রত্যেকটা লাইন গুরুত্বপূর্ণ তাই এখানে এত বেশ সময় না করে আমরা পরবর্তী আসে হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে যাবো এখানে প্রায় তিরিশটার মতো কোশ্চেন দেওয়া আছে তোমাদের ধারাবাহিকভাবে সেগুলো তোমরা একটু আলোচনা করতে পারবো যেমন এখানে তীব্র ঠান্ডায় জন্মায় না হচ্ছে জীবাণু কখনো তীব্র ঠান্ডায় জন্মায় না তারপরে জাঙ্ক ফুড খাওয়া তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ার জন্য জাঙ্ক ফুডগুলো পাওয়া যায় যেমন যে কোনো সময় আমরা ফাস্ট ফুডের দোকানে গেলে জাঙ্ক ফুড পাই বা পাশের দোকানে গেলে জাঙ্ক ফুড পাই ফল পাকাতে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় হাট বাজার খাদ্য মেশানো হয় হচ্ছে ভেজাল খাদ্য সংরক্ষণের জন্য দরকার হয় অপচয় রোধ করতে হবে জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এ ধরনের খাদ্য যে জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এক ধরনের কৃত্রিম খাদ্য যেটার মধ্যে তোমার কৃত্রিম রং মিক্সড করা হয় খাবার বেশি চিনির পরিমাণ বেশি দেওয়া হয় তেল তেল জাতে বেশি দেওয়া হয় আর এছাড়াও আমরা বিভিন্নভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে সংক্ষিপ্ত তোমরা এই ওই অনুযায়ী শূন্য স্থান অনুযায়ী এইখানকার শূন্য স্থান অনুযায়ী তোমরা শূন্য স্থান বের করে নিজেরা পড়াশোনা করবা আমি কিছু কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন এখান থেকে তৈরি করেছি সেটা দেখ এখানে দেখো প্রথমে সুষম খাদ্য বলতে গেলে সুষম খাদ্য হচ্ছে একটা খাবারের মিশ্রণ যেখানে সকল ধরনের খাবার বিদ্যমান থাকে তারপর হচ্ছে আমরা কোন কোন খাদ্য বিদেশে কীভাবে রক্ষ সংরক্ষণ করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি উচ্চতাপে বা শুকিয়ে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সেটা আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারি খাদ্যের মধ্যে ভেজাল হিসেবে কী বেশি মেশানো হয়েছে খাদ্যের মধ্যে ভেজাল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম রং যেমন কাপড়ের রং কৃত্রিম মিষ্টি ধাতু বিষাক্ত পাউডার ইত্যাদি মিক্সড করা হয় তারপরে আজ আরও কিছু কোশ্চেন আছে যেখানে তো পাঁচটি জাঙ্ক ফুডের নাম জাঙ্ক ফুড আমরা বিভিন্ন ধরনের জাঙ্ক ফুড আমরা নিয়মিত এখানে যেমন বার্গার ক্যান্ডি কুমোর পানীয় চিপস চকলেট আচার বা বিভিন্ন কিছু যে বাইরে যে খাবার হোটেলে যে খাবারগুলো খায় সেগুলো হচ্ছে জাঙ্ক ফুডের মধ্যে পড়ে কৃত্রিম রাসায়নিক রাসায়নিক খাবার খেলে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে রাসায়নিক খাবার খেলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে যেমন ত্বকের ক্ষতি হতে পারে লিভার কিডনি অকেজ হয়ে যেতে পারে তারপর হচ্ছে তো আমাদের ক্যান্সার হতে পারে শরীরে বৃদ্ধি কম হতে পারে তোমার হরমোনের সমস্যা হতে পারে অ্যাজমা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের আরও অনেক সমস্যা হতে পারে তাই আমরা এই সকল কৃত্রিম রং মেশানো খাবার থেকে বিরত থাকবো সবাই তারপর হচ্ছে রচনামূলক প্রশ্ন এখান থেকে কিছু রচনামূলক প্রশ্ন আমি বের করেছি সেটা নাম সেটা যেমন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় আমরা বিভিন্ন আমরা ঘরের মধ্যে বিভিন্নভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি ঘরের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের খাবার আমরা শুকিয়ে তারপর হচ্ছে রোদে শুকিয়ে তেলে ভিজিয়ে বিভিন্নভাবে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি সেক্ষেত্রে এখানে যেমন দেওয়া আছে যেমন খাদ্য বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ ঠিক রেখে খাদ্য উচ্চতাপে সংরক্ষণ করা যায় যেমন মুড়ি খই আম সত্য ইত্যাদি এলা দেখা যায় আম সত্য যেরকম এক বছরের আমার এক বছরে খাওয়া যায় আবার এগুলো ফ্রিজারও রেখে খাওয়া যায় হিমাগারে রাখা যায় খাদ্য উচ্চতাপে জীবাণু ধ্বংস করে পাত্রে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় যেমন মাছ মাংস এগুলা এক বছরের টা এক বছরেও খাওয়া যায় বরফ বরফ জমানো ঠান্ডা পানিতে তারপরে জীবাণু জন্মায় না হ্যাঁ এটাও ঠিক যে বরফ জীবাণু যেমন মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশিরভাগ জীবনে মরে যায় সেক্ষেত্রে এইভাবেও তোমার ওই ডিপ ফ্রিজারে রেখে আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি এবং মাছ মাংস মটরশুটি গাজর টমেটো বেশ ঢেরস ইত্যাদি পাঁচ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় আবার ঠান্ডা জমে গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ করে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারি লবণ চিনি সিরকা সিরকা যেমন ভিনেগার তেলের মধ্যে প্রথম কার জীবনও জন্মাতে পারে না তাই এসবের মাধ্যমে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি আরও কিছু রচনামূলক প্রশ্ন তোমাদের জন্য আছে এখন যেমন পরিমিত খাদ্য কি পরিমিত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা পরিমিত খাদ্য হচ্ছে যে খাবারটা তোমার যে যে বয়সের হোক যে সময় হোক যার যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন সেটাই হচ্ছে তার পরিমিত খাদ্য বলা হয় খাদ্য ছয়টি উপাদানের মধ্যে দেহের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে তাই একটা খাবার একটা খাদ্য যদি কম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মানে দেহের যে কোনো একটা খাদ্য হয়ে যাবে যেমন আমিষের অভাব দিলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে তারপর আমার শর্করার অভাব দেখা দিতে পারে ভিটামিন সি এর অভাব দিতে পারে বিভিন্ন কিছু খনিজ পদার্থের অভাব দেখা দিতে পারে তাই পরিমিত খাদ্যটা হচ্ছে সবার জন্যই জরুরি যে মানে দেহের সুষ্ঠ গঠন বৃদ্ধি ক্ষয় এবং তাপ শক্তি যোগান করে দেওয়ার জন্য খাদ্যের শর্করা এবং মিশ্র স্নেহ বেশি পরিমাণে খাদ্য থাকতে হবে এই জন্যই দেখব যে আমরা আমাদের খাদ্যের তালিকার মধ্যে তেল থাকে লবণ থাকে চিনি থাকে খনিজ লবণ থাকে এই খাওয়া খাবারগুলো আবার কীভাবে পাবা সে যেমন আমরা প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে ভাত খাচ্ছি ভাতের মধ্যে শর্করা আছে তারপর হচ্ছে তো আমরা শাক সবজি বিভিন্ন কিছু খাচ্ছি এটার মধ্যে খনিজ লবণ আছে তাই বিভিন্ন তাই আমাদের পরিমিত খাবারটা নিয়মিত খাওয়া হচ্ছে তাই আমরা শাক সবজি ফলমূল নিয়মিত খাবো তারপরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমার জাঙ্ক ফুড বলতে কী বোঝায় জাঙ্ক ফুড সম্পর্কে একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে আসলে এই জিনিসটা জাঙ্ক ফুড হচ্ছে যে এটা শরীরের মানে অতি মাত্রায় অতি মাত্রায় উচ্চ মাত্রায় চর্বি লবণ কার্বন ইত্যাদি ক্ষতি দ্রব্য থাকে সেটা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড এর মধ্যে আলুর চিপস আছে ক্যান্ডি আছে কোমল পানি আছে সেগুলো আমরা খাইতে বেশি বিশেষ করে তোমরা বা ছোটোরা যারা আসো যারা তারা বেশি খাইতে পছন্দ করে এই খাবারগুলো হচ্ছে জাঙ্ক ফুড এই জাঙ্ক ফুড খাইলে পরে আসলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে কমে যায় তোমার খাবার অজু হয় তারপর হচ্ছে পেটের পীড়া দেখা যায় ব্যথা হয় হইতে পারে বৃদ্ধি বৃদ্ধি সাধারণ বৃদ্ধির বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি সাধারণ হয় না এক্ষেত্রে তাই আমরা জাঙ্ক ফুড থেকে বিরত থাকব অবশ্যই তারপরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে তোমার খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনেক কারণ আজকের যে খাবারটা কালকের জন্য নাও থাকতে পারে আজকের খাবারটা কালকের জন্য নাও থাকতে পারে এই জন্যই কালকের খাবার কালকে আজকে যে পরিমাণ খাবারের চাহিদা আছে সেটা সেটা একটু প্রয়োজন একটু কম খেয়ে সেটা পরবর্তীর জন্য সংরক্ষণ করতে হবে সেই সংরক্ষণটা বিভিন্নভাবে থাক সংরক্ষণ করা যায় যেমন ফ্রিজারে রেখে সংরক্ষণ করতে পারি তারপর আমরা ওই রোদে শুকে সংরক্ষণ করতে পারি তারপর হচ্ছে বরফের রেখে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি তেলে বা বিভিন্ন তেলে ডুবিয়ে সে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি তো আজকে ছিল এই পর্যন্তই আমাদের এই ক্লাসের এই ক্লাসের থেকে আমরা আরো বিভিন্ন কিছু আলোচনা করব